मन लापटाप ले डेस्टाप कंप्यूटर पर्चे चेटू फस्ट दाटो प्रासेसर इंका या कैपासीटी रे स्पेसीफिकेशन चूस्तम रेडे अनेटना इंपारटे स्पेसीफिकेशन रे दें मैं चाल कंफ्यूज अवतम सो मे अवसरा अगुण ये प्रासेसर चूज डीटेल प्रासेसर सीरीज इंको वीडियो एक्सप्लेन अदे इन मन या कैपासीटी विषया की वस्ते लापटाप जनरल मन फोर जीबी एट जीबी ट्वेल्व जीबी सिक्सटीन जीबी कोई डेस्टाप कंप्यूटर्स थर्ट थर्टी टू जीबी वन ट्वेंटी एट जीबी या कैपासीटी यूस्तू उ सो मैं रिक्वर्मेंट अगुण में मन एंत या कैपासीटी चूजी या कैपासीटी में मन इंका क्लाक स्पीड्स चूस्तूं अलग वाटे जनरेशन डीडीआर थ्री डीडीआर फोर इवी उ इवे मैं चाईस इंका डिफिकल्टा सो मोतमीद याम कैपासीटी मन अवसर मैं लापटाप मन स्मूथ पर्फॉमस इवाली मैं यूसेज के आधार एंत या कैपासीटी चूजेकाले वीडियो पूर्ति आई हाई फ्रेंड्स ना पेर प्रतीक चूस्ट टेक्नोक्राट जनरल चाल मंद लापटाप इंक पीसी यूजर्स वाल कंप्यूटर्स एंत याम उ अभी मंच पर्फॉम इतना लेदा अंत पट्टुकोर एंकंटे वाल प्रति रोज उपयोगे अप्लीकेशन इंक प्रोग्रम्स वाले डेली टास्क बट अने की अवसर में इतना याम कैपासी एला लापटापी का मंद पीसी गेमर्स हेवी गेम्स आड़ेवा चाल फ्रेम रेट्स कावे इंका कांटेंट क्रियेटर्स ना वीडियो एडिटेवा मैं फोटोग्रफर्स इंका ग्राफिस् डिजनर्स इलांट वाल की चाल पिचि उ कुदरना एक्व या उ चाल पर्फॉम मन कंप्यूटर नीचे राबोटी अलामे उ वीडियो मेन टापिक की वे मुझे विषयानी मैं क्लियर वीडियो में लापटाप अवसर में याम कैपासीटी माटातम का लापटाप याम अंटना इंपारटेंट स्पेसीफिकेशन का दाँटो उ प्रासेस अंत सीपीयू ले जीपीयू इधे अनेटना इंपारटे स्पेसीफिकेशन याम अने सीपीयू की टेमपररी अवसर में फैल्स अने स्टोर सीपीयू की अवसर में फास्ट इतनी का मन की ओनली मल्टास्ट पर्फॉमस के उपयोगपड़ी अंत इन रेद मूड अप्लीकेशन वाट मध्य में स्विच अवतारे लाग लेक अभी रीलोड अवक वाँ स्वच्छ मल्टास्क अंटे ओन दीन के याम उपयोगपड़ी का अप्लीकेशन एंत फास्ट लाई फास्ट लोडनाई स्मूत रन बूट टाइम से तक अंत इंत फास्ट लापटाप आनडन अीस्टार्टी इवन लापटापे प्रासेसर पैन अंत सीपीयू पैन डिपेंडी अदेका इंटरनल स्टोरेज टाइप अंत एस एस वाड़नारा ले हेचडी वाड़नारा दीन पैन डिपेंडी इवे इंपारटे दीन तरह मन या स्पेसीफिकेशन चूड़ी सो फस्ट मन कंप्यूटर्स इंका लापटाप डिफरेंट प्रईस से मन के या कैपासीटी वस्तो चूदा दाने तरह मन यूसेज आधार मैं लापटाप मैं एम चेदा एम प्रोग्रम्स रन दाने आधार मन के याम कैपासीटी स्मार्टफोन मन के सैगेंट्स उठाया प्रेज आधार सेम अला लापटाप प्रेज आधार सैगेंट कैटगरी उचान सो टेबल्लो याम कैपासीटी यानी ए सैगेंट कूड़ा इंका प्रेज रेंजेस चूड़ा सो टू जीबी याम कैपासीटी लापटाप विषयानी वस्ते मन वीट चाल पात कंप्यूटर्स तो लापटाप चूड़ा इप्ड मार्केट में मन टू जीबी याम उड़े लापटाप दुनाई दी मन एंट्री लैवल से सैगेंट कूड़ा अलगे ट्वेंटी थौज ट्वेंटी फाइव थौज कई दुर्तें क्या वाटो मतमे मन टू जीबी याम कैपासीटी चूड़ा इंत तक याम कैपासीटी उड़े लापटाप मन एना क्लरिकल पनी कोसम ले अकंटिंग कोसम ओनली मन आफी साफ्टवेयर वाड़ना अंत वर्ड यानी एक्सएल यानी पवर पाइंट यानी लेंपल बिल पर्पस् कोसम इलांट वाटे लापटाप नार्मल होम यूसेज कोसम वीडियो चूडना की म्यूजि विनाने को लागे अवकाश उ सो अलांट दी खत अवाइडी नैक्स्ट वे सर की फोर जीबी याम कैपासीटी उड़े लापटाप दी मन बडजेट से चूड़ा इध मैक्सीम मे प्रिफर उ स्टूडेंट्स अना लेते जनरल होम यूज स्कैप का कॉल्स चाल मंद वाड़ी कंदर इधे प्रिफर मैक्सीम बडजेट रेज मन की प्रेज़ चूड़ा ट्वेंटी थौज थर्ट फाइव थौज फारट मध्य वो सो अंदर की अफोर्डबल रेंज अला फोर जीबी याम कैपासीटी नार्मल ऐसी अंदर मैं पे नैक्स्ट वे सर की एट जीबी याम कैपासीटी दी मिड रेज से मन चूड़ा थर्ट फाइव थौज रूपी ना फिफ्टी थौज रूपी वर को कुरते बडजेट कहकरी रेंज लापटापड़ इंका मैं स्टूडेंट्स कोसम वाली कोसम चाल मैं पनचे नैक्स्ट याम कैपासीटी वे सर की सिक्सटी जीबी याम कैपासीटी इध प्रीमियम से कई प्रेज़ को मेरे चूड़ा फिफ्टी थौज ना वन लाख मध्य वाट से सैगेंट मन चूड़ा गेमिंग लापटाप्स उठाई कदा मिड रेंज गेमिंग लापटाप्स यानी लेदा इप्ड नैन वीडियो एडिटा अलांट सिक्सटी जीबी याम कैपासीटी खचित अवसर होजैन प्रोफेषनल की ग्राफि 
డిజైనర్స్ కి ఫోటోగ్రాఫర్స్ కి అందరికి ఇంత ర్యామ్ కెపాసిటీ అవసరం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి థర్టీ టూ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంకా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఇది చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ దీన్ని మనం అల్ట్రా ప్రీమియం సెగ్మెంట్ కింద పెట్టవచ్చు వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ ఇంకా చాలా ఎక్కువ ప్రైస్ రేంజెస్ లో మనకి ల్యాప్టాప్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి ఇది ఓన్లీ చాలా ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళ కోసం మాత్రమే మనం దీని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఒక్కొక్క ర్యామ్ కెపాసిటీ లో మనం ఏ అప్లికేషన్స్ ని స్మూత్ గా రన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు చూద్దాం ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీ తీసుకుంటున్నారంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఆఫీస్ యాప్స్ అని ఈజీగా రన్ చేయొచ్చు మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ కానీ ఆఫీస్ ఎక్సెల్ కానీ పవర్ పాయింట్ యాక్సెస్ ఇలాంటివి స్మూత్ గా రన్ చేయొచ్చు అలాగే మీరు ఏదైనా వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే ఎం డాట్ ఎంపీ ఫోర్ ఫైల్స్ ని చూసుకోవచ్చు అలాగే యూట్యూబ్ వీడియోస్ ని చూడడం అవన్నీ చేయొచ్చు స్టూడెంట్స్ ముఖ్యంగా కోడింగ్ కోసం అని వాడతారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇంకా మ్యూజిక్ యాప్స్ అని ఉంది ఎలాగో మన స్మార్ట్ ఫోన్ వాడతాం కదా సో అదేం ప్రాబ్లం కాదు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీ ల్యాప్టాప్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా గా గ్రాఫిక్స్ ఎడిటింగ్ అని ఉంది అలాగే గేమింగ్ అని ఉంది అంటే మీరు బేసిక్ గేమింగ్ చేసుకోవచ్చు పబ్జి లైట్ ఆడుకోవచ్చు గ్రాఫిక్ ఎడిటింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఫోటోషాప్ లాంటివి లోడ్ అవడానికి కొద్దిగా టైం పట్టచ్చు ప్రీమియర్ ప్రోలో మీరు ఎడిట్ చేయడానికి కూడా కొద్దిగా టైం పట్టచ్చు కానీ వీటితో అట్లీస్ట్ మీరు వాడొచ్చు అని ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది ఈ రెండింటికి కూడా ఖచ్చితంగా ప్రాసెసర్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ర్యామ్ కెపాసిటీ కన్నా కూడా సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీ ల్యాప్టాప్స్ మీరు చూస్ చేసుకుంటే దీంట్లో మీరు చాలా ఈజీగా త్రీ డీ రెండరింగ్ చేయొచ్చు గ్రాఫిక్స్ ఎడిటింగ్ చేయొచ్చు అలాగే ఫోర్ కే వీడియో ఎడిటింగ్ చేయొచ్చు అని ఇక్కడ ఉంది త్రీ డీ రెండరింగ్ అంటే ఇప్పుడు త్రీ డీ మోడలింగ్ ఉంటాయి కదా త్రీ డీ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని యానిమేట్ చేయడానికి అని మనకు అవసరం ఇంకా గ్రాఫిక్స్ ఎడిటింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు విఆర్ చూడ్డానికి అలాగే ఫోర్ కే వీడియో ఎడిటింగ్ అంటే ఫోర్ కే వీడియో చూడడానికి మనకు చాలా ఎక్కువ ప్రాసెసింగ్ పవర్ కానీ ర్యామ్ కెపాసిటీ కానీ అవసరం సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే మీరు ఈజీగా ఎడిట్ కూడా చేయగలుగుతారు దాని అర్థం అది ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఒక జనరలైజేషన్ మాత్రమే అంటే ఈ అప్లికేషన్స్ వాడడానికి ఈ రేంజ్ లో మనకి ర్యామ్ ఉంటే సరిపోతుందని మాత్రం అనుకున్నాం అది కూడా నేను ఈ సంవత్సరం ట్వంటీ ట్వంటీ దృష్టిలో పెట్టుకునే చెప్పాను సో ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ లేదా ఫైవ్ ఇయర్స్ గడిచిన తర్వాత అదే అప్లికేషన్ రన్ చేయడానికి మనకి ఇంకా ఎక్కువ ర్యామ్ అవసరమే ఉండొచ్చు అప్లికేషన్స్ కొద్దిగా హెవీ అవుతాయి కదా అదే కాకుండా ఇంకా తక్కువ ప్రైస్ రేంజ్కి మనకి ఇంకా ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీస్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది డివైజెస్ అన్ని కూడా అప్గ్రేడ్ అవుతాయి సో సంవత్సరాలు మారుతున్న కొద్దీ మనకు ఆ మినిమం ర్యామ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ల్యాప్టాప్స్ ఇంకా కంప్యూటర్స్ లో ర్యామ్ కి సంబంధించి మనకు ఒక చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఉంది మనం టాస్క్ మేనేజర్ కి వెళ్ళి అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ ట్యాబ్ లో మెమరీ సబ్ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే అక్కడ ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్ లో ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంత ర్యామ్ ని మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం ఎంత ర్యామ్ వేరే అప్లికేషన్స్ కోసం ఫ్రీగా ఉంది అది మొత్తం మనం రియల్ టైమ్ లో చూడొచ్చు అంటే ఇప్పటిది ఇప్పుడు అది ఎవ్రీ సెకండ్ ఇలా గ్రాఫ్ మారుతూ ఉంటుంది అంటే ర్యామ్ మనం ఎక్కువగా వాడుతున్నామా తక్కువగా వాడుతున్నామా ఆ ట్రెండ్స్ అని మనం ఈ గ్రాఫ్ లో గమనించవచ్చు అదే కాకుండా ప్రాసెసర్ స్టాప్ కింద ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంతెంత ర్యామ్ ని ఉపయోగించుకుంటుంది అది కూడా మనం చూడొచ్చు అంటే ఉదాహరణకి క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఎంత ర్యామ్ ఉపయోగించుకుంటుంది మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఎంత ర్యామ్ ఉపయోగించుకుంటుంది ఇలా ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ ఎంతెంత ర్యామ్ ఉపయోగించుకుంటుందో మనం డీటెయిల్ గా చూడొచ్చు ఒకవేళ మనం రెండు లేదా మూడు పెద్ద అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే మనకి అక్కడ ఉండే అవైలబుల్ ర్యామ్ ఈ మూడు ఆక్యుపై చేసుకునే కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అప్పుడే ఓపెన్ చేయగలుగుతాం ఒకవేళ అంత ఎక్కువ అవైలబుల్ ర్యామ్ అందరి లేదు మన ల్యాప్టాప్ లో తక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉందంటే వేరే పెద్ద అప్లికేషన్స్ ని మనం క్లోజ్ చేయాలి అప్పుడు ర్యామ్ ఫ్రీ అయిపోతుంది కదా ఈ పెద్ద అప్లికేషన్స్ ఆ స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేసుకుంటాయి అప్పుడే మనం వాటిని ఓపెన్ చేసి ఉపయోగించగలుగుతాం మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో మనం ఫిజికల్ గా ర్యామ్ కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోలేము ఆ ర్యామ్ మోడల్స్ అన్ని కూడా మదర్ బోర్డ్ కి సోల్డర్ అయ్యే ఉంటాయి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి మనం దాన్ని తీసి పెట్టలేము అదే ల్యాప్టాప్స్ ఇంకా కంప్యూటర్స్ విషయానికి వస్తే ఫిజికల్ గా మనం ర్యామ్ మోడల్స్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు అలాగే కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి అప్గ్రేడ్ కూడా అయ్యవచ్చు మనకు ఆ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది కానీ అప్గ్రేడ్ చేయాలి అంటే అక్కడ మనకి ఎంటీ స్లాట్స్ కూడా ఉండాలి కదా మదర్ బోర్డ్ పై ఎంటీ స్లాట్స్ ఉన్నాయా లేదా అనే విషయం కూడా మనం టాస్క్ మేనేజర్ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు మెమరీ సబ్ ట్యాబ్ లో కింద మీరు స్లాట్స్ దగ్గర గమనిస్తే ఒకవేళ అక్కడ వన్ ఆఫ్ వన్ అని ఉంది అంటే ఒక స్లాట్
ఇంకా డబ్బులు ఉంటాయి మీరు అఫోర్డ్ చేయగలిగితే ఒక త్రీ టు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ స్పెండ్ చేసి ఎక్స్ట్రాగా మీరు ఒక ఫోర్ జీబీ లేదా ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ మాడ్యూల్ కొనుక్కొని ఫిజికల్గా మీ ల్యాప్టాప్లో మీరు ర్యామ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు డబ్బులు లేనప్పుడు తక్కువదే కొనుక్కోండి డబ్బుల మీద తర్వాత ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకుంటే మీరు ర్యామ్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఫ్రీ ఎంటీ స్లాట్స్ ఉండాలి ఫ్రీ స్లాట్స్ ఉండాలి సో కొనుక్కునేటప్పుడు అదొకటి దృష్టిలో పెట్టుకుని ల్యాప్టాప్ కొనుక్కోండి డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ వాడే వాళ్ళలో చాలా మంది ఎక్కువసేపు వెబ్ బ్రౌజర్స్ని వాడుతూ ఉంటారు హెవీ యూజర్స్ అయితే థర్టీ ఫార్టీ క్రోమ్ ట్యాప్స్ని కూడా ఓపెన్ చేసుకుంటారు నేను కూడా వీడియోస్ రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు చాలాసార్లు అదే చేస్తూ ఉంటాను సో ఒకవేళ మీకు ల్యాప్టాప్లో తక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటాయి సో మీరు ఒక టెన్ క్రోమ్ ట్యాప్స్ ఓపెన్ చేసుకొని ఆ ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసిన క్రోమ్ ట్యాప్ చాలాసేపటి పాటు వాడకపోతే అది వెళ్ళిపోతుంది మీరు మళ్ళీ దాన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నారంటే అప్పుడు మళ్ళీ అది రీలోడ్ అవుతుంది ర్యామ్లో ఎక్కువ స్పేస్ లేకపోవడం కారణంగా ర్యామ్ నుంచి దాన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసేస్తుంది సో ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే వేరే ఏ అప్లికేషన్కి మీకు ఉపయోగపడిన పడకపోయినా ఖచ్చితంగా మీరు ఎక్కువ క్రోమ్ ట్యాప్స్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి అలాగే ఫ్రీక్వెంట్గా రీలోడ్ అవ్వకుండా మాత్రం ఉంటుంది మన ల్యాప్టాప్ కొద్దిగా స్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అంటే దాంట్లో తక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంది దాని కారణంగానే స్లో అవుతుందని మనం ర్యామ్ని బ్లేమ్ చేయడం మొదలు పెడతాం కానీ టాస్క్ మేనేజర్లో ర్యామ్ యూటిలైజేషన్ మనం చూస్తే మనం నార్మల్గా ల్యాప్టాప్ వాడుతున్నప్పుడు కూడా యూటిలైజేషన్ ఎప్పుడు ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ మధ్యలో ఉంది అంటే ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ర్యామ్ ఇప్పుడు ఫిల్ అయ్యే ఉంటుందంటే అప్పుడు మాత్రమే ర్యామ్ కారణంగా మన ల్యాప్టాప్ కొద్దిగా స్లో అవుతుంది అని అర్థం అప్గ్రేడ్ చేయాల్సిన టైం వచ్చిందని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ నార్మల్ మనం చేసే వర్క్ కూడా థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ యూటిలైజేషన్ దగ్గరే ఉండి అంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వట్లేదు చాలా ల్యాగ్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ల్యాప్టాప్లో ప్రాసెసర్ మంచి లేదనే కదా అర్థం సో చాలా మంది ప్రాసెసర్ గురించి అవగాహన లేకుండా ఏది పడుతుంది కొంటూ ఉంటారు చెత్త ల్యాప్టాప్ ఉండే ప్రాసెస్ చాలా మంది కొంటూ ఉంటారు మీరు ల్యాప్టాప్ కొనే ముందు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో ఒకసారి చూసే పర్చేస్ చేయండి ఐ త్రీ ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జనరేషన్స్ ఇవన్నీ అర్థం చేసుకున్నప్పుడే మీరు ల్యాప్టాప్ కోసం ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్రాసెస్ చూస్ చేసుకోగలుగుతారు లేకపోతే మీరు ఆ ల్యాప్టాప్ తర్వాత వాడుతున్నప్పుడు చాలా బాధపడతారు మీరు ఒక ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో ర్యామ్ కెపాసిటీ ఒకటే కాకుండా ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్ ఇంకా జనరేషన్స్ని కూడా మీరు చూడాలి సో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు లేదా ఇప్పుడు కొద్దిగా లో అండ్ ల్యాప్టాప్స్లో కూడా డిడిఆర్ త్రీ జనరేషన్ ర్యామ్ విత్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మెగాడ్స్ క్లాక్ స్పీడ్ ఉండే ర్యామ్ మీరు చూస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అదే ట్వంటీ ట్వంటీలో లేదా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు కొద్దిగా హై అండ్ ల్యాప్టాప్స్ మీరు చూస్ చేసుకోవాలంటే అలాంటి దాంట్లో డిడిఆర్ ఫోర్ జనరేషన్ ర్యామ్ చూస్ చేసుకోండి అలాగే టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ మెగాహర్ట్స్ లేదా టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ మెగాహర్ట్స్ ఉండే ఆ క్లాక్ స్పీడ్ ఉండే ర్యామ్ని మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాత మనకి డిడిఆర్ ఫైవ్ కూడా రాబోతుంది సో ర్యామ్ జనరేషన్స్ గురించి ఇంకా క్లాక్ స్పీడ్స్ గురించి డీటెయిల్గా ఈ రెండు వీడియోస్లో చూసి మీరు తెలుసుకోవచ్చు మీరు ఒక ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో ర్యామ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంది దాని దగ్గర దృష్టి పెట్టారా లేదా దాంట్లో ఏ ప్రాసెసర్ ఉంది దాన్ని యూస్ కొనుక్కున్నారా అదే కాకుండా మీ ల్యాప్టాప్లో ఇప్పుడు ఎంత ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంది నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఈ వీడియో ర్యామ్ సిరీస్లో భాగం ఒక్క ర్యామ్ టాపిక్ సంబంధించి ట్వంటీ ఫైవ్ వీడియోస్ని ఈ సిరీస్లో మీరు చూడొచ్చు ఈ ర్యామ్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకోసం మీ అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి ర్యామ్ సిరీస్ ప్లేలిస్ట్ని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి ఈ వీడియోకి రిలేటెడ్ వీడియోని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి అలాగే టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఇప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్